Polícia vai investigar quais foram as causas de um incêndio que destruiu uma ótica, um escritório e parte de uma loja de tintas em Mirassol. As chamas começaram em um dos imóveis e depois se espalharam rapidamente por os outros estabelecimentos. Pela manhã, o cenário é de destruição total. Dentro do escritório, não sobrou quase nada. Móveis e eletrodomésticos foram consumidos pelo fogo. Um prejuízo, segundo o proprietário, de pelo menos 25 mil reais. A Defesa Civil esteve no local e interditou os três imóveis atingidos. Existe o risco, sim, do, do madeiramento ruir por conta da queima. Né? Por ser um madeiramento antigo, o clima seco e madeira é um material muito combustível. Então existe o risco, sim, do telhado ruir a qualquer momento. Por isso, precisa do acompanhamento de um engenheiro. As imagens feitas por celular mostram o início do incêndio. A fumaça foi aumentando e, de repente, as chamas ganharam força. No vídeo, dá para perceber que o imóvel do meio é o mais atingido. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. O que se sabe até o momento é que o fogo começou nesta ótica e, pelo telhado, chegou aos prédios vizinhos. Na ótica, praticamente só as paredes ficaram de pé. O teto pode desabar a qualquer momento. Para todo canto que a gente olhe, o que se vê são escombros e destroços. O proprietário da loja de tintas conta que chegou antes do corpo de bombeiros e tentou tirar do local os materiais inflamáveis. O interior do imóvel foi o menos danificado entre os três atingidos. Não chegou a atingir nada na nossa loja, porque eu acho que devido também à laje que protegeu, e os bombeiros vieram e, e acabaram com o fogo. Mas o susto foi grande? Foi, o susto foi grande. Agora estamos aguardando aí a defesa civil, aí o pessoal vai fazer perícia, né? Perícia, para ver o que, que, vai, que vamos fazer. Mas a nossa loja em si, sabe, a estrutura dela está perfeita. Não queimou nada, ainda bem. Olha, por telefone nós conversamos com a proprietária da ótica, onde o fogo teria começado, e ela disse que não sabe o que provocou as chamas e que vai aguardar o resultado oficial da perícia. Ela também não soube dizer de quanto foi o prejuízo.